ফ্রিলান্সার নাসিম ডট কমের পক্ষ থেকে ফ্রিলান্সার নাসিম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সি এস এস টিটোরিয়াল কাস নাম্বার ফাইভ ওকে তো আমরা যেটা দেখছিলাম কোন জিনিসটা জানি দেখছিলাম একটু বাইক করি এটা এই জিনিসটা আমি তৈরি করতে যাচ্ছিলাম তো এই জিনিসটা তৈরি করার জন্য আমার প্রথমত যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো লাগবে টুলসগুলো এইচ টু দিয়ে এই লেখাটা লাগবে এইচ টু দিয়ে এটা লাগবে এবং আমার পি দিয়ে এটা লাগবে তো তিনটা আমি নিয়ে নিছি তো তিনটা আমি নিয়ে নিলাম তো এখন আমি যখন এটাকে দেওয়ার পরে যে এটা নিছি এটা নিছি পি দিয়ে এটা নিছি এবং এটা আমি যদি রান করি তাহলে আমি এটা তো আমরা আগেই শিখেছি স্টেমের মধ্যে কীভাবে নিতে হয় তো আমি এটা যদি রান করতে যাই তাহলে কী হবে রান যখন করলাম দেখেন যে এরকম আসছে তো এখন আমাকে এটা তো ছোটো থাকবে এরকম এতটুক তো এতটুক তো আমরা এখানে দেখতে পাই তো এটা করার জন্য একটা বাউন্ডারি যে নিতে হবে আমি এর আগে ব্লকের কথা বলেছি ডিআইভির কথা বলেছি তো এই যে ডিআইভিটা আমাকে নিতে হবে তো এই ডিআইভিটা ব্লক তৈরি করতে হবে তো প্রথম একটা আমাকে ব্লক তৈরি করবো মানে একটা টেগের মধ্যে সবগুলোকে ঢুকিয়ে দেবো এই হচ্ছে আমার একটা ব্লক তৈরি হয়ে গেল তো এখন ওই ব্লকটার নাম হচ্ছে ডিআইভি আমি বলে দিয়েছি এর আগে তো ছোটো ছোটো জিনিসগুলোকে ডিআইভি দিয়ে বানাইতে হয় তো ডিআইভি এবং এই দিলাম ক্লোজ করে এবং এখানে এটাকে আমি ক্লোজ করলাম ক্লোজ করার পরে এটাকে আবার ডিআইভি দিয়ে ব্লক করলাম ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজিং ট্যাগ তো এই যে আমি ডিআইভি দিয়ে ক্লোজ করলাম এটাকে ওপেন করলাম তো এখন এই ডিআইভিটা আমি যদি একটা সিএসএস প্রপার্টি ইনলাইন সিএসএস দিয়ে দিই যেমন স্টাইল দিয়ে আমরা লিখতে পারি এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে আমি এর আগেও শিখেছি স্টাইল যদি বলি যে উইথ এইভাবে আমি জানি উইথ নামে একটা প্রপার্টি আছে এই উইথ প্রপার্টিটা হচ্ছে আমাদের একটা ব্লকের সাইজ দিয়ে দেয় তো আমি যদি এটাকে বলি যে তিনশো পিকজেল তাহলে কি সরি তাহলে কি হবে এটা আমি যদি লোড করি দেখেন এটা তিনশো পিকজেলের মতো হয়ে যাবে দেখেন তিনশো পিকজেলের মতো হয়ে গেছে এখন ছোটো হয়ে গেছে তো এইটাও কিন্তু তিনশো পিকজেলের মধ্যে আছে হয়তো তিনশো বিশ বা তিরিশ হতে পারে তো আমরা এটাই তৈরি করতে চাই এবং এক্স্যাক্টলি যে এই সাইজটাই তৈরি করতে হবে তাকে মারে না আমরা যেভাবে দিব সেভাবে আসবে আর কি তো আমরা কমা মারা করে বাড়াইনি এর মতো করতে পারবো সমস্যা নেই তো এখন সাইজটা যদি দিয়েছি তো এইটা বানানোর ক্ষেত্রে আমরা প্রথম একটা জিনিস দেখে নিই যে আসলে কি কি জিনিস দিয়ে কোন কোন কাজ করা যেমন উইথ উইথ দিয়ে আমরা কি করি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড এগুলো সব ছোট হাতের হবে বড় হাতে লিখে ফেলতেছি সমস্যা নেই এগুলো প্রপার্টি লিখছি কিন্তু এগুলো সিএস এর প্রপার্টি এগুলো এস টু দিয়ে ভ্যালিউ হবে এটা করে কি ব্লকের আবার আছে এখানে আর কি দিতে পারি আমরা এখানে বর্ডার চারপাশে ডাক দেয় আচ্ছা তারপর আরও আছে এখানে মার্জিন মার্জিন আমরা জানি মার্জিন আমরা বুঝি যে আমরা খাতায় যখন আমরা মার্জিন দিই যে এখানেও মার্জিন দিয়েছে এটা মার্জিন দেওয়া আসতে আমরা খাতায় যখন মার্জিন দিই আমরা কিন্তু এক স্কেল ছেড়ে দিই এটাকে মার্জিন দেওয়া বলে আচ্ছা প্যাডিং এটা করে কি ব্লকের ব্লকের চারপাশে জায়গা বাড়াই কিন্তু পে কন্টেন্ট থাকে না ইট মিনস হচ্ছে কি যে আমি এটাকে রিলোড করি এটা এটা আমি কিন্তু তিনশো পিকজেল দিয়েছি অর্থাৎ তিনশো পিকজেল এই পর্যন্ত তো আমি যদি মার্জিন আবার বিশ পিকজেল বা একশো পিকজেল দিই তাহলে হবে কি এটা একশো পিকজেল বাদ দিয়ে ভিতর থেকে বাদ দিয়ে এটা এখান থেকে শুরু করবে বুঝে গেছে আসলে বুঝতে বুঝতে পেরেছি কিন্তু জানি না মানে প্যারিং হচ্ছে ভিতর থেকে সে জায়গাটা ছেড়ে দেবে আর মার্জিন হচ্ছে সে বাইরে থেকে জায়গা ছাড়বে এটু বুঝে রাখেন সো ভিতর থেকে জায়গা ছাড়ছে পেডিং এবং মার্জিন বাইরে থেকে জায়গা ছাড়বে আর যদি পেডিং দেওয়ার সময় যদি সে ডান দিকে কোনো জায়গা পায় তাহলে সে ডান দিকে জায়গা নিবে বড় করে নেবে এটাকে মানে এখন মনে করেন যে এখানে এটা যদি পাঁচশো পিকজেল হয় টোটাল এটা এই পর্যন্ত ধরেন যেটা এখান থেকে শুরু করে পাঁচশো পিকজেল এটা তো এই পাঁচশো পিকজেল দেওয়ার পরে আমি কি করলাম একশো পিকজেল প্যাডিং দিলাম তাহলে সে করবে কি বাহিরে যাবে না ভিতর থেকে সাদা জায়গা ছেড়ে দিবে 
একশো পিক্সেল দিয়ে তারপরে কন্ট্রোল হবে আর যদি এইখানে আসে এখন যদি আমি এটাকে একশো পিক্সেল কন্ট্রে পেডিং দিই তাহলে হবে কি সে ডান দিকে জায়গা পাচ্ছে উপরেও জায়গা পাচ্ছে নিচেও জায়গা পাচ্ছে তাহলে সে এদিকেও একশো পিক্সেল বাড়াবে এদিকে একশো বাড়াবে এবং এদিকেও একশো পিক্সেল বাড়িয়ে দিবে এবং এটাকে ডান দিকে নিয়ে চলে আসবে তাহলে সে জায়গা যখন পাচ্ছে তখন বাইরে থেকে ছাড়বে মানে যে পাশে জায়গা পাবে না সে সেই পাশে ভিতর থেকে ছাড়ে দিবে এরকম তো এই যে এইটা যখন দেখতেছি আমি যে এইটা সে প্যাডিং দিয়েছে দেওয়ার পরে করেছে কি যে প্যাডিং এর দেওয়ার পরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছে আলাদা এই জন্য এটা চারপাশে অনেকটা করে জায়গা ছেড়ে দিছে নালে কিন্তু এটা কিন্তু ঠেকে থাকতো এর সঙ্গে ঠেকে কিন্তু এটা নাই যেমন কোনটা দেখা এখানে এরকম আছে কি না একটু দেখি প্যাডিং দিয়ে কোনো কিছু কর এই যে এটা এখান থেকে প্যাডিং দেওয়া হয়েছে এবং এই জায়গাটা ভিতরে ছেড়ে দিয়েছে এরকম তো অনেক এর আগে আমরা এরপর আমরা দেখবো এটা আসলে তো আমরা এই কয়েকটা জিনিস অন্তত মনে রাখি উইথ করে কি ব্লকের সাইজ নির্ধারণ করে ফন্ট সাইজ করে কি লেখার সাইজ বাড়ানো যায় আর ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লক ব্যাকগ্রাউন্ড দেয় বর্ডার হচ্ছে ব্লকের চারপাশে একটা দাগ দেয় মার্জিন হচ্ছে ব্লকের চারপাশে জায়গা ছেড়ে দেবে আর প্যারিং হচ্ছে ব্লকের চারপাশে জায়গা বাড়ায় কিন্তু সেখানে কন্টেন্ট থাকে না তো আমরা এই কয়েকটা জিনিস ইউজ করতে পারবো এখানে এখন এইগুলো কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে কোনো উপায় নেই তো আমি এখন যখন এটা একটা ব্লক তৈরি করলাম এবং উইথ দিলাম এটা এই স্টাইলটাকে তুমি আরেকভাবে লিখতে পারবো সেটা হচ্ছে আমি এটা ইনলাইন লিখেছি এখন আমি এটাকে ইন্টারনাল লিখবো কীভাবে আমি এখানে কিন্তু দেখিয়েছিলাম যে ইন্টারনাল লিখতে গেলে আমাকে অবশ্যই এই যে স্টাইল এট্রিবিউটটা আছে এখানে আমি একে টেকে পরিণত করতে হবে স্টাইল তাহলে আমাকে স্টাইল লিখতে হবে এবং এটাকে দুইটা সরি স্টাইল লিখলে আমার এটা কমপ্লিট করে এইভাবে ক্লোজ করতে হবে এবং নিচে দিব এইভাবে স্টাইল ওকে সো এইখানে স্টাইল এবং এইখানে দেওয়ার পরে আমি যখন কি লিখব এই জিনিসটাকে আমি অবশ্য এইখানে দেবো এবং এটাকে অবশ্যই এই যে সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করতে হবে ক্লোজ করে আমি কি করব এখানে এটা উঠিয়ে দেব দেওয়ার পরে আমি এই যে ডিআইভি আছে এই ডিআইভি কপি করে এখানে দিলাম এবং এটা দিলে কী হবে সেম কাজটাই করবে দেখেন এটা এখন কীভাবে দিলাম দেওয়ার পরে এইভাবে লিখতে হবে কিন্তু নিয়মটা কিন্তু এটাই এবং রিলোড দিলে এটা যা ছিল তাই থাকবে দেখেছেন তাই আছে ওকে সো এইভাবে কিন্তু আমরা করতেছি সি এস এস তো আমি ইন্টারনাল থেকে ইনলাইন থেকে আমি ইন্টারনাল লেখা শুরু করলাম ওকে ফাইন তো এখন ইন্টারনালে লিখছি এখন লেখার সময় কি করলাম এটাকে এটা দিলাম তাহলে এটা হলে এখন এটার আসলে চারপাশে কি আছে আমি দেখি চারপাশে এটা কিন্তু একটা একটা করে বর্ডার আছে একটা খুবই দেখেন এইটা থেকে একটি অল্প কালো রঙের বর্ডার দেখা যাচ্ছে মানে সিলভার কালার বোঝা যাচ্ছে সাধারণ এটা এই যেখানে অরেঞ্জ কালারটা চলে আসতেছে ওখানে একটু দেখেন সামান্য একটু করে বোঝা যাচ্ছে সামান্য একটু করে ওই কালারের কোডের নামটা আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে তো না জানলেও হবে এখানে আপনি চাই দশটা মিনিট ওকে সো আমরা এই কোনো একটা বর্ডার দিবো ওখানে এখানে তাহলে বর্ডার দিয়ে আচ্ছা আমরা বডির যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এটা আমরা কালার চেঞ্জ করতে পারবো তাহলে বডির উপরে কাজ করতে হলে কী করতে হবে আমাদেরকে অবশ্যই যে যে ট্যাগটা নিয়েছি সেই বডির ট্যাগের নাম লিখতে হবে এবং এইভাবে দিয়ে এর ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা একটা সেট করে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড সিলভার সিলভার কালার নাম দিলাম তাহলে কি হবে বডি কালারটা সিলভার হয়ে যাবে দেখি আমি বডি ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে সিলভার হয়ে গেছে আচ্ছা ফাইন সিলভার তো এটা অ্যাকচুয়ালি না এটা কালারটা আরেকটু আমরা কমিয়ে দেব মানে এই যে কালো কালো ভাবটা কমিয়ে দেবো তো রাইট বেন ক্লিক করে ইন্সপেক্টে গেলেই আমরা এখানে দেখতে পাবো যে আসলে এটা কী করতে পারি বডিতে ক্লিক করেন এখানে এবং ডান দিকে দেখেন যে এখানে এখানে ওর সিএসএসটা দেখায় তো এখানে এইচ টিমেল দেখায় আর এখানে সিএসএস দেখায় এই হলো গুগল ক্রমের মজা এবং গুগলের মজিলা ফায়ারফক্স এটা হয় বাট গুগল ক্রমে খুব ভালোভাবে করা যায় তো আমি এখন এই যে সিলভার কালার দিছি যদি আমি এখানে একটু ক্লিক করি তাহলে কালার চুজ করতে দিবে আমাকে তো আমি ক্লিক করলাম এবং এখানে আমি যা চাই তাই কালার নিতে পারবো তো আমি এখান থেকে সিলভার নিয়ে একটু এই যে এটা পুরো সাদা একটু যদি নিচে নামাই এরকম এই কালারটা মানে হচ্ছে এফ সেভেন এফ সেভেন এফ সেভেন এই কালারটা তাহলে আমি এই কালারটা যে এটি দিলাম এখানে এটা রিলোড দিলে চলে যাবে কিন্তু মানে এটা কিন্তু আমাদের এই ফাইলে সেভ হয় নাই এটা জাস্ট আমাদের এখানে যে ফাইলগুলো ডাউনলোড হয় এটা টেম্পোরারিভাবে এখানে কিন্তু হয়ে আছে রিলোড দিলেই চলে যাবে তো আমি যখন এটা চেঞ্জ করলাম আমি কালারের কোডটা জেনে নিলাম এবং এটা আমি কপি করলাম কপি করে আমি কি করলাম এখানে কালারের কোডটা বসিয়ে দেবো আমরা জানি কিন্তু যে একটা পিকজি দিয়ে কালার নেওয়া যায় আমি এর আগে দেখিয়েছি মেবি তারপরও মনে নেই আমার যদি আপনারা জেনে না থাকেন যে পিকজি দিয়ে কীভাবে কালার নেওয়া যায় আমাকে একটু জানিয়ে দেবেন মানে আমি এই স্টেমের ভিডিওগুলো চেক করতে পারতেছি না সো এই কালার কোডের বিষয়ে বলেছি কিনা একটু জানাবেন কমেন্টে
আমার এটার কালার সিলভার আছে স্যার কিন্তু এটার কালার কিন্তু সাদা আছে তো আমি এটা এখানে করব আমি বডিতে কি দিয়েছি এই কালার আর আমি কি করলাম এর যে কালার নেব সেটাকে আমি করব কি হোয়াইট ওকে ফাইন তাহলে আমি রাইট বাটন ক্লিক করলাম ইন্সপেক্টে গেলাম যার পরে দেখি যে এটা এটাকে আসলে ধরে আছে কে পুরাটাকে আসলে কে ব্লক করে যেমন এইখানে এস টুতে ক্লিক করলাম ইট মিন্স এস টু এই যে কভার্ড বাই ইন্স্যুরেন্স এই লেখাটাকে মানে বাউন্ডারি দিয়ে ঘিরে আছে কে এস টু আচ্ছা তাহলে এই ডলার সেন্টটাকে ধরে আছে কে ওকেও এস টু ধরে আছে আর এই যে পিটাকে ধরে আছে কে মানে এই লেখাটাকে পি ধরে আছে আচ্ছা এই এইচ টু পি আই যে হ্যাঁ আর পি এই তিনটা কন্টেন্টকে দেখেন এখানে মাউস পয়েন্টার প্লিজ এই তিনটা কন্টেন্টকে কে ধরে আসে এই ডিআইভিটা ধরে আছে ইট মিনস আমরা যে ডিআইভিটা এখানে দিয়েছি এই ডিআইভিটা ওকে পুরোটাকে ক্লোজ করে ধরে আছে এবং এই ডিআইভি যখন আমি বডির ব্যাকগ্রাউন্ড যখন আমি এইটা দিয়েছি তখন এটা সিলভারের মতোই হয়ে গেছে এখন বডিও একটা ট্যাগ কিন্তু এখন এটা হচ্ছে ডিআইভি এটা হচ্ছে ব্লক এখন বডিকে বলেছি আমি তোমার কালার হচ্ছে সিলভারের থেকে একটু সাদা আর এই এই ট্যাগকে আমি বললাম যে তোমার কালারটা হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হবে শুধুই সাদা আমি কথাটা বুঝিয়ে দিতে পারলাম কিনা জানি না আমি জাস্ট বললাম বডিকে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি সিএস ইন্ডেক্স ফাইলের সাত নম্বর লাইনে যে এখানে বলেছি যে বডির কালার একদম সাদা এবং ডিআইভিটার ব্লকটা যা সেটা উইথ হবে তিনশো পিকজেল ঠিক আছে এবং ও তিনশো পিকজেল হয়ে গেছে এখন আবার ওই ডিআইভিকে বলবো যে তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড হবে হোয়াইট তাহলে এখন আমি কী বললাম এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাই এখানে কপি করলাম এই প্রপার্টি ডে কপি করলাম এবং ব্যাক ওর ব্যাকগ্রাউন্ড দিক এয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড মানে প্রত্যেকটা জিনিসের আলাদা আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবো আমরা তো এয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দিলাম হোয়াইট তো হোয়াইটের কালার কোড হচ্ছে এফ 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 ছয়টা এফ সাদা সেভ করলাম এখন আমি রিলোড করব আচ্ছা এটা কাজ করছে না মেবি ভুল হয়ে গেছে এখানে এফ এফ এক দুই পাঁচটা হয়েছে আরেকটা লাগবে ছয়টা ওকে ফাইন এখন আমি রিলোড করি দেখেন এটা সাদা হয়ে গেছে কিন্তু একটু লক্ষ্য করেন আচ্ছা একটা জিনিস লক্ষ্য করেন যে এখানে সাদা দেওয়ার পরে এদের কন্টেন্টগুলো কিন্তু ঠেকে যায়নি একটু কিন্তু বাহিরে মানে দূরে দূরে আসে কিন্তু তো এটা করার জন্য কি করতে হবে এটাকে প্যাডিং বলে এখানে আমি মার্জিন প্যাডিং একটা জিনিস বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে তো দেখেন এটা এখানে আছে না আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমি করে নিচ্ছি এটা আমরা সিজন শিখবো পরে শিখবো এটা আমি এখন দিয়েছি এটা আমি ডিসক্রিপশন দিচ্ছি না এটা দেবো না আমি এটা এখন এটা পরে দেখাবো আমরা নেক্সটে শিখবো এটা দেখা দরকার নেই জাস্ট আমরা দেখতেছি যে এই যে কন্টেন্টটা আছে এটা কোথায় আমরা এটা দেখি কন্টেন্টটা কোথায় আছে আমাদের কন্টেন্টটা আছে আমাদের একদম এখানে ঠেকে আছে তো আমি যদি মার্জিন এটা ইউজ করি তাহলে কি হয় আর প্যাডিং ইউজ করলে কি হয় আমি এখনই বুঝাচ্ছি সো আমরা এখানেও কিন্তু সিএসএস লিখতে পারবো এখন এখানেও লিখে লিখে আসতে পারবো যে আমি দুইটা লিখেছি এখানে ডিআইভিতে এই দুইটা কিন্তু এখানে এখানে শো করছে দেখেন ডিআইভিতে ক্লিক করলাম যখন এই যে দুই এই দুইটা শো করছে উইথ তিনশো বিজ্ঞান ব্যাকগ্রাউন্ড আমি এখানে আলাদা অন্য চে চুজ করে নিতে পারবো তো এটা রিলোড দিলে আবার চলে যাবে দুটো আসলো আমি এখানে এটার মধ্যে যদি ক্লিক করি তো প্রথম যে একটা লেখার বক্স আসতেছে দেখেন প্রথম এটা হচ্ছে আমার প্রপার্টি লেখার বক্স আর এটা লিখে এন্টার করলে আর একটা বক্স দেবে সেটা হচ্ছে প্রপার্টি ভ্যালু সেট করার বক্স তাহলে আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি উঠিয়ে দেয় ধরুন সাপাউস এটা আমি উঠিয়ে দিচ্ছি এবং এটাও থাকবে না সেভ দিলাম দিয়ে আমি রিলোড করলাম চলে গেলো তাই না তো আমি যখন এটা এটার উপরে ক্লিক করলাম পরে এটার আমি সেট করব কি ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড নাম নিলে এটার অনেকগুলো প্রপার্টি নাম চলে আসতেছে তো এখান থেকে আমরা ইউজ করতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ড এটা দিলাম এবং এখানে আমি প্রপার্টিতে বলতেছি তাহলে আমি কী দিবো এখানে সাদা হোয়াইট লিখতে পারি যদি কালার কোড মনে না থাকে তাহলে এটা লিখবো সাদা দিলাম এটা হলো এটা রিলোড দেয় তাহলে কিন্তু আর এখানে এটা চলে আসবে না এটা কিন্তু টেম্পোরারিভাবে হয়েছে তো এটা আমাকে অবশ্যই নতুন কিছু অ্যাড করলে আমাকে কপি করে নিয়ে এটা অবশ্যই কোথায় লাইন নাম্বার নয় ইন্ডেক্স ডট পিএসবি ফাইলে লাইন নাম্বার নয়ে বসাতে হবে তো আমি ফাইলে গেলাম লাইন নাম্বার নয় যেখানে চলে এসেছি এবং এর মধ্যে এখানে বসিয়ে দিচ্ছি এবং দিলাম ফাঁকা দিলে সমস্যা নেই বাট ক্লোন আর স্টু ঠিক রাখতে হবে তাহলে আমি রুলেট দিলাম থাকলো তো এখন আমি এটা একটু সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য ডানে বামে এগুলোকে বাড়াই দেবো কী করবো এখানে অবশ্যই আমি একে রাইট বাটন ক্লিক কর সরি এখানে না অবশ্যই রাইট বাটন ক্লিক করবো ক্লিক করার পরে এখানে এই ডিআইভিকে বলবো যে তুমি প্যাডিং দিবা বিশ থেকে তিরিশ পিকজেল তিরিশ পিকজেল দিলাম তাহলে আমি কী করবো এখানে প্যাডিং লিখবো প্যাডিং তিরিশ পিকজেল দেখেন তিরিশ পিকজেল তার ডান দিক দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে তো এটা আমি এই যে এখানে ডিজাইন করার মজাটা এটা যে এখানে আমি লিখার সঙ্গে সঙ্গে আমি ডিজাইনটা পাচ্ছি বাট আমি যদি এখানে লিখে আসতাম তাহলে তাহলে কী হতো
তিরিশ পিক্সেল দেখেন একটা জিনিস আমি যখন এখানে তিরিশ এটা অন অফ করা যায় এই যে অফ করলাম অন করলাম অফ করলাম অন করলাম তো যখন আমি তিরিশ পিক্সেল রাখলাম না তখন কিন্তু এটা হলো এইভাবে আসছে যখন তিরিশ পিক্সেল দিলাম দেখেন যে এটা ডান দিকে চলে আসবে এবং এটা নিচে চলে আসবে তো দেখেন যে এটা ডান দিকে আর উপর থেকেও নিচে চলে আসবে তো ডান দিকে আসছে তেইশ বিঘে দেখেন ডানেও গেছে এই যে এখান থেকেও ছাড়ছে এখান থেকেও ছাড়ছে এখান থেকেও ছাড়ছে এখান থেকেও ছাড়ছে কেননা সে এদিকেও জায়গা পাইছে এদিকেও পাইছে ছাড়ার মতো উপর থেকে টানলে পিছনে ঠেললে এদিকেও আসবে এবং এটা এই পাশেও যাইতে পারতো সো চতুর্দিকে সে জায়গা পাচ্ছে বলে এই চতুর্দিকে তেইশ বিঘের উপর সুন্দরকে ছেড়ে দিয়েছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ওকে তাহলে আমাদের এই লেখাগুলোকে মাঝখানে করতে হবে তাই না যে মাঝখানে ছিল এটা মাঝখানে করতে হবে তো অবশ্যই আমি কি করব এটাকে মাঝখানে নিয়ে আসব তাহলে মাঝখানে নিয়ে আসার জন্য আমরা অবশ্যই কি ইউজ করি সেন্টার একটা টেক ছিল এখন আমার সিএসএস আবার ওইটা মাঝখানে ইউজ করা যাবে কিভাবে আমরা এখানে একটা সিএসএস প্রপার্টি আমি কিন্তু এটা সেভ করে নিই খেয়াল করবেন এটা পরে আমি কপি করব তো এখানে আবার লিখতেছি কি এখানে একটা সিএসএস প্রপার্টি আছে নাম হচ্ছে টেক্সট ড্যাশ অ্যালাইন এই টেক্সট অ্যালাইন মানা হচ্ছে কি যে টেক্সটের অ্যালাইনমেন্ট জাস্টিফাই হবে মানে আমরা কিন্তু মাইক্রোসফটে দেখেছি জাস্টিফাই করলে সমান সমান হয় ডানে বামে দিতে পারি আমরা মাঝখানেও দিতে পারি সো আমরা ইন্টার করলে এখানে আমাদেরকে আমরা এখানে ঠিক করতে পারবো কীভাবে দিবো এখন অবশ্যই আমাদের দুইটা থেকে তিনটে আমাদের অপশান আছে এই যে লেফট তো অলরেডি থাকে ডিফল্ট হবে রাইট রাইট আছে এইভাবে আরেকটা আছে আমাদের সেন্টার এভাবে লিখতে পারবো তো এইখানে যেহেতু ডিআইভি কি দিয়ে কাজ হচ্ছে না আমাদেরকে অবশ্যই যেখানে লেখাটা আছে সেই লেখাটার সাথে যেই ট্যাগটা আছে ওই ট্যাগটাকে নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এখন দেখেন কাহিনিটাই জায়গায় তো এটা আমি অবশ্য আগে সবগুলো নিয়ে নিই কপি করলাম সবগুলো কপি করলাম আমি কপি করলাম এখানে এবং নয় নাম্বার লাইনে যা আছে সবগুলোর উপরে এটা রিপ্লেস করব তাহলে আমি তো উইথ কপি করেছি ব্যাকগ্রাউন্ড করেছি সবই কপি করে উঠে দিলাম এবং এটা ঢুকাই দিলাম তাহলে হলো কি এগুলো থাকলে এই কপি এই কোডগুলো এবং আমি এটি লোড দিলাম ওইটাই থাকবে আচ্ছা এখন বিষয় হচ্ছে যে আমাকে এটা সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমি কি বলেছি যে লেখার সঙ্গে যেই ট্যাগটা থাকবে ওই ট্যাগের উপরে সেন্টার জাস্টিফাই সেন্টার এটা করে দিতে হবে তাহলে আমি যখন কি করতাম ডিআইভির মধ্যে এইচ টু আসে তাহলে আমাকে এখন ওই ডিআইভিটাকে টার্গেট এইচ টুকে টার্গেট করতে হবে কীভাবে আমি আগে টার্গেট করতেছিলাম যেভাবে ডিআইভি এবং এখানে গেলে সে ব্ল এখন যদি কোনো সিএস এখানে দেই তাহলে সেটা ব্লকটার উপরে অ্যাপ্লাই হচ্ছে তাহলে এখন আমি অ্যাপ্লাই করব কার উপরে ট্যাক্সটার উপরে ওই যে এইচ টু এর উপরে তাহলে এইচ টু এর উপরে অ্যাপ্লাই করতে গেলে এখানে স্পেস দিয়ে আমি এইচ টু লিখব ছোট হাতের তাহলে এখানে একে বলে দিলাম যে ডিআইভি এবং ডিআইভির পরে আছে এইচ টু এবং এইচ টুর উপরে এই এখানে সিএসএস অ্যাপ্লাই হবে আশা করে বুঝতে পেরেছেন তো এস টুর ভিতরে যদি আবার এখানে থাকতো যে বি থাকতো তাহলে আমি কি করতাম এখানে বি যে এখানে আছে এই বিটা আবার বলতাম যে এই বিটার উপরে তুমি অ্যাপ্লাই করো তো যত ভিতরে যাবে এটা আমি তত বাইর থেকে নিয়ে 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 করব তাহলে আমি এটাকে ওর উপরে অ্যাপ্লাই করতে পারবো আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো অবশ্যই তার প্রথম ব্লক ব্লকটাকে নিয়ে ভিতরের জিনিসগুলোকে টার্গেট করতে হবে আচ্ছা আমি যদি ডিআইভির পিটাকে টার্গেট করে দিলে অবশ্যই সিম্পলি খালি পি বসাই দেবো পিকে টার্গেট করতে এইভাবে ওকে তো আমি বিটা উঠাই দিচ্ছি এবং চলে যাক এটা এস্টের উপর আমি যদি বলি যে কালার অরেঞ্জ অরেঞ্জ লিখতে হবে বানান ভুল করা যাবে না রিলোড দেয় দেখেন কালার অরেঞ্জ হয়ে গেছে দেখছেন এবং এখানে আমি এটার কালারটা যদি চেঞ্জ করে দিই এবং এখানে কালারটা কিন্তু কতটা ইয়ে না কালো না একটু দুশো রঙের তো আমি যে আবার দিই যে পি এর কালার তাহলে আমি অবশ্যই আবার দিব এখানে তো বলবো যে পি এবং এর কালার দিব আমি কত একটা কোড়াই মনে আছে আমার আট 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 এটা দিলে আমার ওই কালারটা চলে আসবে তাহলে আমি কী করলাম এটা রিলোড করব এখানে আসে রিলোড দিলে হবে কি ওই কালারটা হয়ে গেছে দেখেন ওই জিনিসটা এখন কিন্তু ওই শেপটা আসতেছে আমাদের এখন ট্যাক্সের ট্যাক্সগুলোকে সেন্টার করলে আমাদের অনেকটা কাজ হয়ে যাবে তাহলে আমি কি করবো এখানে অবশ্যই এস টুটাকেও সেন্টার করতে হবে এবং এটাকেও সেন্টার করতে হবে এটাকেও সেন্টার করতে হবে তাহলে এস টু দুইটার মধ্যে দেখেন দুইটার কালার কেন অরেঞ্জ হয়ে গেছে অবশ্যই দুইটার কালার অরেঞ্জ হবে আমি বলছি যে ডিআইভির মধ্যে এস টু এইভাবে দিলে হবে কি ডিআইভির মধ্যে যত এস টু আছে সব এস টুর কালার অরেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এখানে যে ডিআইভি আছে এবং ডিআইভির মধ্যে যে এস টু আছে সবগুলোর কালার অরেঞ্জ হয়ে গেছে এর কারণে হচ্ছে কি এখানে যে পি এর কালার চেঞ্জ করতে পারে নাই তো ইট মিনস আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে এখানে ডিআইভির মধ্যে যে যা যতগুলো এস টি থাকবে সবগুলোর কালার সে চেঞ্জ করবে যদি এখানে আরও পি থাকতো সব পি কালার এই কম করে দিত তো এভাবে আমাদেরকে করতে হবে তো এখন আমি এটাকে সেন্টারাইজ করব তাহলে অবশ্যই একে